अच्छा जी ये देखें अब उसने बोला एक हेलीकॉप्टर ऐसे जमीन से ऊपर जाता जा रहा है बच्चों अ हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग वर्टिकली अपवर्ड एट द रेट ऑफ 19.6 मीटर पर सेकंड ये देखें ए मैं ना अभी तो ग्राउंड बनाता हूं ऐसे ये बच्चों ग्राउंड है दोबारा से बना रहा हूं वो डॉटेड लाइन मैंने लगानी थी एक्चुअली अच्छा हेलीकॉप्टर बच्चों ऐसे जमीन से ऊपर को जा रहा है ऐसे ऊपर जाता जा रहा है बच्चों जब ये हेलीकॉप्टर किस स्पीड से ऊपर जा रहा है बताओ बच्चों स्पीड क्या दी है उसने 19.6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर जा रहा है कहते हैं जब ये जमीन से इस बुलंदी तक पहुंचा कितनी बुलंदी तक कितनी बुलंदी तक पहुंचा है देख के बताना कितनी वैल्यू उसने मीटर की हाइट पर बच्चों पहुंचा तो उसने एक स्टोन को ड्रॉप किया बच्चों मुझे बताए ऐसे देखे एरोप्लेन ऐसे ऊपर को जा रहा था ये मतलब ये अपना हेलीकॉप्टर ऐसे ऊपर को जा रहा है ऐसे जब ये स्टोन को ड्रॉप करेगा क्या स्टोन फौरन नीचे आ जाएगा बताओ क्या स्टोन देखे ऐसे ही ऊपर जा रहा था हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है स्टोन इसने फेंका ड्रॉप किया क्या स्टोन फौरन नीचे आ जाएगा नहीं बल्कि स्टोन अपनी इनर्शिया की वजह से पहले थोड़ा इससे ऊपर जाएगा उसके बाद नीचे को आना शुरू होगा मतलब होगा क्या इधर से स्टोन आपने ड्रॉप किया तो बच्चों स्टोन अपने इनर्शिया की वजह से पहले ऊपर जाएगा उसके बाद बच्चों ऐसे उसने नीचे को आना शुरू होना है ये स्टोन अपने इनर्शिया की वजह से पहले गया है ऊपर को उसके बाद बच्चों वो किधर को आना शुरू हुआ है नीचे को आना शुरू हुआ है तो अगर आप लोगों से पूछे देखें हेलीकॉप्टर यहां तक पहुंचा 156.8 मीटर की हाइट तक पहुंचा किस हाइट तक पहुंचा बोल दिया करो ना 156.8 मीटर की हाइट पर पहुंचा तो उसने स्टोन को ड्रॉप किया वो स्टोन अपने इनर्शिया की वजह से पहले ऊपर जाएगा उसके बाद नीचे आएगा कई खुलासों में अब ये तरीका गलत हुआ हुआ है बच्चों आप लोगों को जिस तरीके से न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ थोड़ा लेंथी है बट कॉन्सेप्चुअल तरीका ही ये है अब आप लोगों ने उसने कहा बताएं स्टोन को जमीन तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा तो आपने यहां से लेकर इसका जमीन तक पहुंचने का टाइम बताना है अब बच्चों मेरी जरा बात सुने गौर से आप लोग देखें पहले इसका मतलब स्टोन पहले यहाँ से अपवर्ड गया है उसके बाद वो नीचे आया तो आप लोग पहले यहाँ तक का टाइम निकाल लें फिर यहाँ तक का टाइम निकाल लें दोनों को एड कर देंगे आपके पास टोटल टाइम आ जाएगा तो इस वक्त बच्चों देखें जब स्टोन को ड्रॉप किया है उसके बाद पहले ये ऊपर को गया है क्या ख्याल है तो बच्चों पहले इसकी कौन सी मोशन आएगी अपवर्ड मोशन आएगी तो बच्चों याद रखना है अब आप लोगों ने देखें फॉर अपवर्ड मोशन इसकी जरा पार्टीशन कर लेते हैं अब देखो बच्चों फॉर अपवर्ड मोशन ऑफ द स्टोन फॉर अपवर्ड मोशन ऑफ स्टोन बच्चों स्टोन की अपवर्ड मोशन के लिए क्या होगा फॉर अपवर्ड मोशन जी बच्चों कौन बता रहा है अपवर्ड मोशन की बात करते हैं अपवर्ड मोशन मतलब यहां से यहां तक का टाइम भी निकाल लेंगे अच्छा बच्चों अपवर्ड मोशन में आप लोग देखें सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी आपकी क्या होगी जी बताएं जीरो होगी क्यों जीरो होगी देखें जब आप लोग किसी बॉडी को ड्रॉप करते हैं ना बच्चों ड्रॉप करते हैं क्या करते हैं सॉरी इनिशियल वेलॉसिटी जीरो कहां से होगी इसको जब ड्रॉप किया किस वेलॉसिटी ड्रॉप किया उसने खुद बोल दिया ये देखो मेरी बात सुनो सुनना इधर बात गौर से जब आप लोग ये चीज थी मोशन में हेलीकॉप्टर था मोशन में जब हेलीकॉप्टर मोशन में तो उससे जो ड्रॉप जो भी चीज ड्रॉप करेंगे वो भी उसी स्पीड से ड्रॉप होगी तो मैंने जीरो नहीं लिखना है इसको बल्कि मैंने कितना लिखना है 19.6 मीटर पर सेकंड मेरी बात समझ में आई है जिस स्पीड से हेलीकॉप्टर जा रहा था ना जब वो किसी स्टोन को ड्रॉप करेगा उसी स्पीड से वो स्टोन ऐसे ऊपर को जाएगा पहले उसके बाद हाइएस्ट पॉइंट पर पहुंचे उसकी फाइनल वेलॉसिटी जीरो होगी और वो नीचे को आएगा इसका मतलब ये हुआ कि स्टोन बच्चों पहले किधर को आएगा बोले और बोलो स्टोन बच्चों पहले किधर देखें अब इनिशियल वेलोसिटी इसकी जिसने इसको ड्रॉप किया वो 19.6 है अच्छा हाईएस्ट पॉइंट पर यहां पर पहुंचेगी तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी बोलो जीरो हो जाएगी जीरो अच्छा और बच्चों यहां पर ए माइनस जी नहीं होगा जो कि माइनस मीटर पर स्केर सेकेंड बन जाएगा क्या ख्याल है और आप लोगों ने इसका ये वाला जो टाइम है ना बच्चों ये वाला जो टाइम है वो उसको सपोज करें आप लोग टी वन कह लें ये टी वन आप लोगों ने फाइंड आउट करना है यहां से यहां तक का बस टाइम यानी ये ए है सपोज करें ये बी है ये सी है ठीक हो गया अब मेरी बात सुने अब बच्चों आप लोगों ने यानी ए पॉइंट पर विलॉसिटी वी आई थी बी पॉइंट पर फाइनल जीरो हुई ए पॉइंट पर एक्सलेशन जो है ए से बी तक वो माइनस जी है और इधर का टाइम टी है बच्चों ये टाइम T1 आप लोगों ने कैलकुलेट करना है जी मुझे बताएं कौन सी इक्वेशन लगाएं जिसमें ये चारों चीजें आती हैं बच्चों फर्स्ट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी अब देखें बच्चों वी एफ है जीरो वी आई है 
ए की जगह पर माइनस नाइन पॉइंट एट और बच्चों साथ में आ गया टी वन तो बच्चों नाइन पॉइंट एट टी वन किसके बराबर आ गया नाइनटीन पॉइंट सिक्स इसको उधर जाकर डिवाइड करवा दें तो टी वन बच्चों आपके पास आ गया दो सेकेंड तो लो जी बच्चों आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो आपका टाइम कितना आ गया है टू सेकेंड आ गया है बच्चों टाइम कितना आ गया है टू सेकेंड आपके पास टाइम आ गया है डन हो गया इसका मतलब ये स्टोन पहले दो सेकंड के लिए बच्चों किधर को जाएगा वो बोलो बोलते नहीं यस पहले दो सेकंड के लिए बच्चों ये ऊपर को जाएगा उसके बाद ये चरसी नीचे को आएगा डन हो गया लो जी अपवर्ड मोशन अच्छा यहां तक की बात होगी अब बच्चों ये किधर को आ रहा है डाउनवर्ड आ रहा है अच्छा अब बच्चों आ गई बात फॉर डाउनवर्ड मोशन अब अब इसकी डाउनवर्ड मोशन को चेक करें बच्चों डाउनवर्ड मोशन के लिए मुझे एक बात बताएं आप लोगों को अल्लाह तला ने अकल दी हुई है ठीक है जो कि आप लोगों ने कभी इस्तेमाल नहीं करनी इधर देखो बच्चों यहां तक की जो हाइट थी जल्दी जल्दी बताना मुझे इधर तक की देखें ये ये पॉइंट है ना अच्छा इसका यहां तक बच्चों यहां तक की हाइट उसने आपको सवाल में दी थी कितनी दी थी बताना जरा वन मीटर ये हाइट जी बच्चो ये हाइट आपको दी हुई है ओके मगर ये वाली हाइट आपको नहीं पता भी इसका मतलब ये हाइट को मैं H1 कह देता हूं जो बच्चों डाउनवर्ड मोशन में टोटल हाइट है उसकी वो किसके बराबर होगी फिर बताएं डाउनवर्ड मोशन में बच्चों जो टोटल हाइट इसकी कवर हो रही है वो कितनी हो रही है जल्दी बताना वो हो रही है H1 वन प्लस एच तो बच्चों H1 वन प्लस वन इसका मतलब अब आपको सबसे पहले क्या चाहिए एच चाहिए क्योंकि एच पता होगी तो टोटल हाइट पता होगी ठीक हो गया अब देखें मेरी बात सुने बच्चों यहां पर अब क्या ऐसा करें कि हमारे पास H1 आ जाए अब इधर मैं लिखने लगा हूं टू फाइंड H1 मेरी बात सुनो बच्चों जितना H1 ये है इतना अब इतने से हिस्से का डाटा नहीं गिवन मगर अल्लाह तला ने मुझे अकल दी हुई है और आपको भी आप लोग ये कह सकते हैं जितनी हाइट ये उतनी ही ये है जरा गौर से देखें जितनी हाइट यहां से यहां तक है उतनी ही यहां से यहां तक है इसका मतलब ये एच निकालने के लिए ना आप लोग पुराने वाला डाटा यूज कर लें ए से बी तक क्योंकि जितनी हाइट ए से बी तक है उतनी बी से इस पॉइंट तक की है तो उसको बी से इस पॉइंट तक की हाइट एच है तो बी से ए तक की भी एच वन नहीं है तो आप लोग ये निकालने की ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगी ये स्टेप समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं और बच्चों समझ आया है आप लोगों ने एच निकालना है इसका मतलब अब आप लोगों ने क्या निकालना है एच वन चले बताए एच वन कैसे निकालेंगे अब बच्चों एच वन के लिए आप लोगों ने क्या काम करना है जी बोलो हाँ जी एच वन के लिए देखें मैं बताता हूँ एच वन निकालना है ना यानी ये वाली हाइट निकालनी है टाइम आपके पास है है टाइम ये देखो जी क्या बच्चों में इधर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा ये सुनो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती थी एच इज इक्वल टू हाँ जी वी आई कितनी है बच्चों इसकी वी आई टी ऊपर को जा रही है ना तो मैं लिख सकता हूं माइनस वन ओवर टू जी टी वन का स्केयर हाँ जी ऐसे लिख सकता हूं तो बच्चा बता सकता है माइनस क्यों आया है मैंने डायरेक्ट लिख दी अब कल बताया था मैंने यस बच्चों वी आई कितनी है नाइनटीन पॉइंट सिक्स अच्छा ये टी वन है बच्चों टी वन कितना है टू माइनस वन ओवर टू जी कितना है नाइन पॉइंट एट और बच्चों टी वन कितना है टू इसका स्केयर आ गया जब बच्चों आप लोग इस सारे को कैलकुलेट कर लेते हैं तो आपका आंसर वन नाइन नाइनटीन मीटर आ जाएगा ये बच्चों आपके पास हाइट H1 आ गई है ये ये हाइट H1 आ गई इसका मतलब अब ये स्टोन पहले 19.6 मीटर ऊपर को गया है उसके बाद 19.6 मीटर नीचे को और फिर ये अब B से C तक का टोटल डिस्टेंस बच्चों टोटल हाइट थी H1 वन प्लस वन फिफ्टी सिक्स आ गई 19.6 तो बच्चों अब मैं क्या यहां पर कह सकता हूं कि टोटल हाइट इज इक्वल टू जी बोले तो बच्चों टोटल हाइट आपकी कितनी आ गई जल्दी बोल दें कौन बोल रहा है टोटल हाइट इज इक्वल टू 19.6 प्लस 126 टोटल एच ई आई जी एच टी टोटल हाइट इज इक्वल टू 19.6 प्लस 156.8 बच्चों कितना आंसर आता है ये और कितना बनता है 176.4 176.4 मीटर बच्चों टोटल हाइट आपके पास आ गई है अब मेरी बात सुनो ये डाउनवर्ड मोशन की आपके पास टोटल हाइट आ गई है बच्चों अब मेरी बात सुनो जब इसकी मोशन डाउनवर्ड थी तो अब बच्चों देखें आपको तो टोटल टाइम चाहिए नीचे आने का अब मेरी बात सुने इसका मतलब है अब देखें इधर 
اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اس نے اوپر سے نیچے آنا ہے شروع میں اوپر والے پوائنٹ پر اس کی انیشیل ویلوسٹی اب زیرو ہوگی باڈی نیچے کو آ رہی ہے اے از ایکول ٹو جی جو کہ نائن پوائنٹ ایٹ میٹر پر سکیئر سیکنڈ آ جائے گا ٹھیک ہو گیا اور نیچے آنے کا ٹائم ہے ٹی ٹو جو کہ آپ لوگوں نے معلوم کرنا ہے اور نیچے آنے تک کی جو ٹوٹل ہائٹ ہے جو ٹوٹل ہائٹ ہے نیچے آنے تک کی بچو وہ آپ لوگوں کے پاس ون سیونٹی سکس پوائنٹ فور میٹر ہے اب میری ایک بات سنو بچو یہ چاروں چیزیں کس ایکوئین آف موشن میں آتی ہیں بتائیں سیکنڈ سیکنڈ ایکوئین آف موشن میں تو بچو اب دیکھیں میں لکھ سکتا ہوں ٹوٹل ہائٹ ون سیونٹی سکس پوائنٹ فور is equal to زیرو انٹو ٹی ٹو پلس ون اوور ٹو جی ٹی ٹو کا سکیئر کسی کو سمجھ لگی ہو کسی کو سمجھ لگی ہے سٹیپ کی اور ایچ دیکھیں نا ٹوٹل ہائٹ ایکوئل ٹو وی آئی زیرو ہے اچھا بچو ون سیونٹی سکس پوائنٹ فور is equal to نائن پوائنٹ ایٹ ڈیوائیڈ بائی ٹو انٹو ٹی ٹو کا سکیئر تو یہ ون سیونٹی سکس پوائنٹ فور is equal to کتنا آتا ہے بچو یہ آ جاتا ہے فور پوائنٹ کتنا آتا ہے یہ فور پوائنٹ نائن ٹی ٹو کا سکیئر بچو یہاں سے ٹی ٹو کا سکیئر کس کے برابر آجے گا ون سیونٹی سکس پوائنٹ فور ڈیوائیڈ بائی فور پوائنٹ نائن بچو مجھے یہاں سے ٹوٹل ٹی ٹو بتا دیں کتنا آتا ہے جلدی جلدی ہری اب جلدی بتاؤ ترٹی سکس یہ کتنا آتا ہے بچو ترٹی سکس اور اس کا انڈر اوڈ لینے گے نا تو وہ آپ کے پاس بچو آنسر آجے گا سکس سیکنڈ بچو کتنا آجے گا بولو سکس سیکنڈ اس کا مطلب ہے کہ سٹون پہلے دیکھیں جب آپ لوگوں نے اس کو زمین سے پہلے ایسے وہ اوپر کو جا رہا تھا ہیلی کاپٹر جیسی وہ اس پوائنٹ سے اوپر گیا اور ایسے وہ نیچے آیا تو بچو وہ دو سیکنڈ کے لیے اوپر گیا اور اس کے بعد چھے سیکنڈ میں وہ زمین تک پہنچا تو بچو مجھے یہ بتاؤ ٹوٹل ٹائم کتنا لگا بچو ایٹ سیکنڈ ایٹ سیکنڈ ٹی ون پلس ٹی ٹو ٹوٹل ٹائم ٹو پلس سکس آپ کا آنسر آگیا ایٹ سیکنڈ اگر یہ بچو اب آپ کو پیپر میں آ جائے گا آپ لوگوں نے اس کو ایسے ہی اچھے طریقے سے لکھنا ہے جی بچو سمجھ آگئی اس نمیریکل کی پکی بات ہے ڈن لو جی بچو آپ لوگوں کو بہت 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 ب